Sabencini también habló de la mejora que están teniendo los lotes de invernada y cría. Pero la oferta se ha restringido un poco, te vuelvo a repetir, hay mucha incertidumbre, pero los precios son, son atractivos. Eh, los remates tienen mucha demanda, te acompaña mucha gente, hay muchos compradores, eh, las ventas se hacen rápidas, ágiles, y los precios sí han venido subiendo últimamente. Y yo creo que si todo se desarrolla como pensamos, que esto se libere, que se pueda exportar, que se pueda trabajar libremente, como hace el mundo, ¿no? nadie pide nada distinto, ¿no? Las cosas tienen que mejorar en lo que es a la ganadería. Y mucha gente va a volver a aportar a la ganadería gente que se había retirado por los impedimentos que hubo hasta hace poco tiempo. Esa es mi opinión. Pero los precios de hoy son, son muy buenos. Sobre todo en los últimos 10, 15 días ha habido un aumento de un 20% en la invernada y demás. Claro, porque hoy tenés un tornero en 1.500 pesos, son casi medidos en dólar eh, 800, 900 pesos, un dólar 50, un dólar 70, digamos, un buen valor para el tornero. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Claro. Lo que pasa es que, claro, uno lo compara con qué dólar, ahí está el tema, ¿no es cierto? El único dólar es el oficial y todo se hace con él, pero bueno. Eh, esperemos que todo esto se libere y se tranquilice y se normalice es la esperanza que tenemos todos que se pueda trabajar en forma libre y tranquila Luis, por otra parte el, el vientre también está mejorando de valor, ¿no? Sí, 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 sí sí, porque la gente te vuelvo a repetir, está apostando nuevamente por la ganadería eh, hace poco tiempo dimos Pedro Gómez Elio ha pegado a Pachaquí un remate de los productores este, de la familia Sanuti y estaba también en Malacara del Moro muy muy bien vendido no solo los toros sino todas las hembras desde Paquillonas con cría al pie hasta Parentoral muy muy bien nos acompañó mucha gente un, un remate muy ágil con, mucha, con muchas posturas 